హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ హైమర్స్ సో మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో బెర్నోలిస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి చెప్పాను కదా బెర్నోలిస్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ లాస్ట్లో మనం ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చాము గురించి చెప్పాను అన్స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ అని దానికి ముందు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ ఫ్లూయిడ్ ఈక్వేషన్ దగ్గర నేను ఇది రాశాను అనమాట పీ బై రో ఈస్క్వర్ బై టూ మీరు ఒకసారి రెఫర్ చేయండి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లోకి ఇది ఈక్వేషన్ అన్స్టడీ ఇన్కంప్రెసిబుల్కి మనకి డో వి బై డో టీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది సో అది లాస్ట్ వీడియోలో లాస్ట్లో రాశాను సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ మోషన్ అంటారు ఎనర్జీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ మోషన్ త్రీ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఆ ఎనర్జీస్ ఎలా వచ్చాయి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్కి ఉన్న ఈక్వేషన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి దీన్నే ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అంటారు ఏమంటారు ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ మనకు ఎనర్జీ ఉన్నట్టే ఫ్లూయిడ్కి కూడా ఎనర్జీ ఉంటుంది దానికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఫస్ట్ది ఇదే ఈ టర్మ్ చూడండి పీ బై రో పీ బై రోన్ ఏమంటారంటే ప్రెషర్ ఎనర్జీ పీ అంటే ప్రెషరే కదా ప్రెషర్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ పర్ యూనిట్ మాస్ ఇంత మాస్ డెన్సిటీ ఉంది కదా డినామినేటర్లో అలాగా నెక్స్ట్ టర్మ్ చూడండి బీ స్క్వేర్ బై టూ ఈ టర్మ్ బీ స్క్వేర్ బై టూ ఏమంటారంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ తర్వాత ఇది ఒకటే కదా మిగిలింది సో జీజెడ్ దీన్ని ఏమంటారంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ మాస్ సో దీనికి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ది ప్రెషర్ ఎనర్జీ సెకండ్ది కైనటిక్ ఎనర్జీ థర్డ్ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ సో ఈ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే తెలుసు కదా మీకు ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ ఎంత వర్క్ అయితే చేసిందో దాన్ని ఎనర్జీ అంటారు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఈక్వేషన్ని మొత్తాన్ని జీ జీతో డి డివైడ్ చేస్తాం అనమాట ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని జీతో డివైడ్ చేస్తాం డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నేను డైరెక్ట్గా రాస్తున్నాను చూడండి ఈ బై రోజీ ప్లస్ వి స్క్వైర్ బై టూ జీ ప్లస్ జీ ఇంటూ జెడ్ బై జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఈ జీ జీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో రిజాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే పీ బై రోజీ ప్లస్ వి స్క్వైర్ బై టూ జీ ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ మనకి తెలుసు ఇది రోజీ ఏమంటారు అంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆర్ వెయిట్ డెన్సిటీ అంటారు సో దీన్ని మళ్ళీ రిజాల్వ్ చేసి రాస్తే పీ బై గామా గామా నీట్గా రాద్దాం పీ బై గామా ప్లస్ వి స్క్వైర్ బై టూ జీ ప్లస్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో దీని నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఎనర్జీస్ ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ప్రెషర్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వైట్ని పీ బై గామా అని ఏమంటారంటే దీన్ని స్పెసిఫిక్గా చెప్తాను నెక్స్ట్ చూడండి పీ బై గామా పీ బై గామా అని ఏమంటారంటే ప్రెషర్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వైట్ ఇందాక యూనిట్ మాస్ అది రో కాబట్టి యూనిట్ మాస్ అయింది గామా కాబట్టి యూనిట్ వైట్ అవుతుంది ప్రెషర్ ఎనర్జీ పర్ పర్ అంటే డివైడెడ్ బై పర్ యూనిట్ వెయిట్ యూనిట్ వెయిట్ సో దీన్నే ఏమంటారంటే ప్రెషర్ హెడ్ అని కూడా అంటారు ఆర్ ప్రెషర్ హెడ్ హెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ హైట్ ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుని హెడ్ అంటే హైట్ ఏ హైట్ ప్రెషర్ హెడ్ హైట్ ప్రెషర్ హైట్ తర్వాత వి స్క్వైర్ బై టూ జీ దీన్ని ఏమంటారు కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఓకేనా దాని ప్రెషర్ హెడ్ అన్నారంటే దీన్ని కూడా ఏదో ఒకటి అంటారు కదా సో దీన్ని కైనటిక్ హెడ్ అంటారు కైనటిక్ హెడ్ సో ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది కదా జెడ్ జెడ్ ఒకటి మిగిలిపోయింది దీన్ని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ పర్ యూనిట్ వెయిట్ 
సో దీనికి కూడా ఏదో ఒక నేమ్ ఉంటారు కదా ఆర్ దీన్ని ఏమంటారంటే డేటమ్ హెడ్ అంటారు ఓకేనా ఆర్ పొటెన్షియల్ హెడ్ పొటెన్షియల్ హెడ్ ఆర్ డేటమ్ హెడ్ డేటమ్ అంటే తెలుసు కదా రెఫరెన్స్ లైన్ డేటమ్ హెడ్ అంటారు సో ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే ఏమవుద్దంటే దీన్ని సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ సమ్మేషన్ అంటే వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ టోటల్ హెడ్ టోటల్ హెడ్ సో ఈ మూడింటిని టోటల్ హెడ్ అంటారు అండ్ ఇందాక ఎనర్జీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇక్కడ చెప్పాను కదా బ్యాక్లో చూడండి సో వీటిని టోటల్ ఎనర్జీ అంటారు ఓకేనా ఇవి టోటల్ ఎనర్జీ ఇది టోటల్ హెడ్ సో ఎనర్జీస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్పాలంటే చూడండి ప్రెషర్ ప్రెషర్ ఎనర్జీ ఉంది కదా ప్రెషర్ ఎనర్జీ ప్రెషర్ హెడ్ దగ్గర పోద్దాం ప్రెషర్ హెడ్ ప్రెషర్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ వెయిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ హెడ్ ప్రెషర్ హెడ్ అంటే ఏంటంటే ఎనర్జీ అదొక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దేనికి ఎనర్జీ అంటే అది హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ వల్ల వచ్చిన ఎనర్జీ అది హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ నేను రాస్తాను చూడండి హైడ్రో స్టాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఎందుకు వచ్చిందో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా హైడ్రోస్టాటిక్ అంటే ఏంటి రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ వాటర్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్ అప్పుడు దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ప్రెషర్ వల్ల వచ్చిన ప్రెషర్ ఎనర్జీ ప్రెషర్ ఎనర్జీ ప్రెషర్ ఎనర్జీ అంటారు దానివల్ల వచ్చిన ప్రెషర్ని సో నెక్స్ట్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంది కదా కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఈ కైనటిక్ ఎనర్జీ హెడ్ కైనటిక్ హెడ్ అంటారు కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద వెలాసిటీ ఇప్పటిదాకా రెస్ట్లో ఉన్నింది వెలాసిటీ యాక్ట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది హైడ్రోస్టాటిక్ కాస్త హైడ్రోడైనమిక్ అయిపోతుంది సో అది వెలాస్టి వెలాస్టి అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ వల్ల వచ్చిన హెడ్ ఆర్ దానివల్ల వెలాసిటీ వల్ల వచ్చిన ఎనర్జీని కైనటిక్ ఎనర్జీ అంటారు ఓకేనా వి స్క్వేర్ బై టూ జీ జీ అంటే యాక్సలేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా డేటమ్ ఎనర్జీ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటారు దాన్ని అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద పొటెన్షియల్ హెడ్ అనమాట ఐ మీన్ డేటమ్ అని చెప్పాను కదా మీకు రెఫరెన్స్ లైన్ అని ఆ రెఫరెన్స్ నుంచి ఆ పాయింట్ వరకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక సెక్షన్ తీసుకొని చెప్తే క్లారిటీకి అర్థమవుతుంది సో మీరు మామూలుగా ఎలాంటివి చూస్తారంటే ఇలా చూస్తారు ఈ బుక్స్లో ఇలా ఉన్నట్టు ఇలా ఉన్నట్టు చూస్తారు కదా దాన్ని డ్రా చేద్దాం ఫ్లూయిడ్ సెక్షన్ ఒక సెక్షన్ దగ్గర కన్సిడర్ చేసిన ఇలా తీసుకుంటారు సో ఇది సెంటర్ లైన్ సో డేటమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ సర్వేయింగ్లో కూడా డేటమ్ రెఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటాం కదా రెఫరెన్స్ పాయింట్ ముంబైలో ఉంటుందని చెప్పి రెఫరెన్స్ పాయింట్ చెప్పుంటారు కదా మీకు అదే దీన్ని డేటమ్ లైన్ డేటమ్ లైన్ అంటారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా సెంటర్లో కూడా తీసుకుంటారు ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా తీసుకుంటారు కొన్ని కొన్ని సార్లు సో ఇది దీనికి ఉన్న డిస్టెన్స్ జెడ్ ఇది డేటమ్ హెడ్ ఇది సెక్షన్ వన్ అనుకోండి ఇది సెక్షన్ టూ అనుకోండి సెక్షన్ వన్ దగ్గర జెడ్ వన్ ఇది సెక్షన్ టూ కదా సెక్షన్ టూ టూ ఇది వన్ వన్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ జెడ్ టూ ఇది డేటమ్ హెడ్ అట్ సెక్షన్ టూ ఓకేనా సో సెక్షన్ వన్కి సెక్షన్ టూకి ఈక్వేషన్ రాస్తే వి వన్ బై కామా ప్లస్ వి వన్ స్క్వైర్ బై టూ జీ ప్లస్ జెడ్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి టూ బై కామా ప్లస్ వి టూ స్క్వైర్ బై టూ జీ ప్లస్ జెడ్ టూ ఇది ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ సో ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఫ్లో అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫ్లో అయిన తర్వాత ఇక్కడికి బయటకు వచ్చేటప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఎలా లాస్ అవుతుంది అంటే మీకు చెప్పాను ఈ బౌండరీస్ దగ్గర ఫ్రిక్షన్ వల్ల కొంచెం ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది అంటే హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అంటారు హెడ్ లాస్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ అంటే ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది మీరు కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఒక ఎనర్జీతో ఉంటారు వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని బాగా క్లాసెస్ చెప్పి మీ మైండ్ అంతా తినేస్తారు కదా 
సో మీరు కూడా వేరే వేరే పనులు చేస్తుంటారు సో మీ వల్ల దానివల్ల మీకు ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది మధ్యలో తిన్నా కూడా లాస్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది సో పొద్దున ఎనర్జీ పొద్దున ఉన్న ఎనర్జీ సాయంత్రానికి ఉండదు ఎందుకని అంటే ఎనర్జీ లాస్ అయింది సో అది కూడా అంతే డ్యూ టు హెడ్ లాస్ అనేది ఫిస్క ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఫ్రిక్షన్ వల్ల లాస్ అయిపోతుంది లాస్ అయినప్పుడు దాని ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది సో ఆ ఎనర్జీ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ హెచ్ఎల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది హెచ్ఎల్ అనేది ఎప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉంటుంది ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ ఎందుకనంటే సెక్షన్ వన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మీకు ఫుల్ ఎనర్జీతో ఉంటుంది ఎండింగ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ లో లాస్ అనేది జరుగుతుంది సో అందుకని ఇప్పుడు సెక్షన్ టూ దగ్గర ఆర్ ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న దాని దగ్గర హెచ్ఎల్ తీసుకుంటారు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ ఫ్లో సో ఇంకా మంచి మంచి కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి ది బెస్ట్ బాగా చదువుకోండి బాయ్